Ana Rafaela é cantora, compositora, atriz e modelo de 27 anos, que ganhou os palcos do país com a sua participação no The Voice Brasil, sendo na época a primeira cuiabana a estrear no reality e a mais nova até então. Ana, seja muito bem-vinda, cara. Que prazer ter você aqui. Poxa prazer vida. é meu, prazer é meu. Que honra para esse podcast. <risos> A honra é minha. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Sério? Uhum. Olha só. Primeira vez. Só isso, podcast, né? Porque o resto você <risos> já fez, já gravou, já cantou, já é em todo, todo canto, né? Já. Mas tem muita coisa ainda que eu quero muita coisa participar. Muita coisa pra fazer. Assim. Mas sim, rádio, TV, é, jornal impresso, já dei muitas entrevistas. Assim, Olha ao longo só. Da, da minha carreira. Tá treinada, então. Tá Tô. tranquilo. Mas eu mesmo, que às vezes eu fico, às vezes eu fico nervosa. Eu... Dou uma derrapadinha. <risos> Fico com um pouco de medo ah. de soltar alguma coisa polêmica, sei lá. Mas é isso. Bom que não é ao vivo, esse é, é. Um o bom, a gente. Mas aí vai do bom gosto da pessoa que, né? Que, que vai tá editando. editar aquilo, porque só que só soltar um trem bem. Muito cuidado com o Jax, seja muito legal com ele, <risos> trata ele muito bem. Que senão ele vai pegar já as piores Já tô brother do Jack, gente. Já tô brother. Já Cheguei tá aqui, entendeu? Ana, ah. é, a gente se conhece há uns bons anos, né? Mais de 10, né? Mais de 10. Eu aqui na... Primeiro 13 ano? 13 anos. 13? Foi no primeiro Meu ano. Meu Deus do céu. Né? Eu tinha 15. Também. 14 para 15. Eu Por aí. E eu lembro... Eu sempre gosto de começar pelo começo, né? Como que era a pessoa antes de tudo que ela tem construído. Sim. E eu lembro muito bem de você ser super estudiosa. Até nerd, <risos> assim, aquela pessoa considerada nerd. Eu fazia, clube do, é. eu fazia parte do clube das nerds. <risos> Nossa, assim, Gonçalo, gente. Poxa, naquela época eu lembro de você tocando violão no colégio, já era algo que era muito aflorado para você. Você sempre pensou que queria ser música, era um hobby, virou profissão. Como foi o início disso aí? Da onde veio o seu... Seu talento com a música, tem gente na sua família, você aprendeu por conta. Conta um pouco lá no início. Desde criança eu já sabia que eu queria ser cantora. Não sabia quais os meios, como é que eu ia obter isso, mas eu sempre soube. E aí dentro da minha família tem o maestro China, mestre China, como costumo dizer, que é o meu avô, por parte de pai. E minha avó também sempre foi uma consumidora de música, muito assídua. Ela sempre frequentou Choros e Serestas, que mais conhecido do Chorinho, né? Uhum. Então, desde criança, já era... Esse universo já me permeava, assim, né? Os grandes músicos de Cuiabá se formaram ali dentro do Chorinho. Então, é uma vivência de samba, de Choros e que é um ouvido que vai se apurando musicalmente. Uhum. Muito interessante. Aí, fora isso, eu tive três primos meus que fizeram parte do Sambaxé. Sabe aquele beijo que você me <risos> então, Grande samba -xé. Meus primos, gente. Poxa, vida, hein? É. Então, eu pequenininha, tipo, tava ali no meio dos guri na sala de casa. E meu pai também tem uma voz muito bonita, sempre cantou e uhum. é percussionista, né? É, embora foi motorista, ainda é motorista particular a vida inteira. Mas eu tenho esses traços de música dentro da minha família. Uhum. O mais reconhecido deles foi o meu roxina. E hoje também tem o Raul Fortes, que é comunicador, já foi radialista, ainda é, né? Tá sempre com novos projetos, fomentando a cultura em Cuiabá. Então ele já participou do Alma de Gato, hum. hoje ele, ele integra o Mesa para Seis. Que legal, Mesa para Seis, eu não sei se ele ainda tá lá, mas eu era amigo do Nicolas. Uhum. Ele é baixo, se eu não me engano, tem eu uma é. voz maravilhosa, que legal, uhum. que bacana. Então, ele é uma grande inspiração pra mim, assim, tanto que quando eu fui na minha audição do The Voice, eu fiz questão de levar ele. Caramba, que legal. Foi ele e minha mãe. Uhum. É, esse lance, então, tipo, uma pergunta que eu tenho pra te fazer. Claro. Tá, você queria ser música ali com 15 anos, como que você olhava para o mercado, para o cenário, como você se sentia? Você achava que era um sonho impossível, algo muito distante, é, ou que realmente tinha condições de acontecer alguma coisa? Você encarava ainda como um sonho ou como um projeto de vida mesmo? Como que era? Eu encarava com, como um projeto de vida, mas ainda com um olhar muito romântico sobre a profissão. Uhum. Eu venho, é, desde os cinco anos, né, cantando, mas aos 11 eu já integrei um projeto social chamado Prático Tucá, que quem me levou foi o meu primo Raul. 
ele era regente lá, né? Hum. Regente é aquela pessoa que fica na frente do coral, gente. Uhum. E era ele, a Regina de Musas e o Eben Cardoso. O Eben Cardoso é um grande músico. Hoje ele tá em Boston, é, com a Tia Rê, eu sou uma ela de Tia Rê até hoje, porque, né, a memória. Mas eu compreendi que dentro da música a gente tem que se estruturar de forma que a gente tem que ter um bom repertório, a gente tem que pensar em figurino, uhum. a gente tem que pensar em iluminação de palco, interpretação. Então eu venho dessa escola, assim, uhum. de me apresentar em teatros, ter essa consciência artística, né, de que não é só ir lá e cantar, você tem que ter todo um preparo. E aí, com 17 para 18 anos, e aos 15 anos, né, no, lá no São Gonçalo, é, eu fiquei conhecida no colégio como a cantora, uhum. né? E isso me acompanha até hoje, eu sou sempre a cantora. Às vezes as pessoas não sabem o meu nome, mas ah, aquela lá que é cantora, uhum. né? E, e foi, foi, foi esse processo, assim, primeiro essa coisa lúdica, essa coisa de um, de um rolê mais alternativo, né? Assim, de apresentar em teatros e tudo, e não entender tanto de business, de vender show, uhum. de fazer campanha publicitária, de ter um marketing todo em cima dos lançamentos. Não fazia ideia que isso era necessário. Não fazia ideia. Eu tinha aquela ideia de que, assim, se a pessoa fosse muito talentosa e surgisse um empresário na vida uhum. dela, as coisas surgiriam, uhum. as coisas aconteceriam. E aí foi que né, a, a realidade veio depois do The Voice. Mas até lá foi esse caminho que eu construí e... Ia ganhando os meus cachês, ia guardando, ia tentando... Ia tentando, não. Eu tive muita facilidade em estar integrada no meio da música com os grandes artista, artistas de Mato Grosso. Então, uhum. Pescuma, Roberto Luciado, essa galera do Rasqueado. Roberto Luciado é meu vizinho. Meu Olha, vizinho, mora na mesma rua que eu. Sério? É, sério. Aí a Vera Capilé, Vera Zuleika, todas é. essas pessoas, assim... Uhum. É... Eles iam assistir as apresentações do coral, então eu tinha muito apoio dessas pessoas. Como eu era solista, eu tinha sempre uma música que eu cantava sozinha dentro do coral. É, no final do show, eu sempre recebia aquele abraço caloroso, aquela coisa assim, não desiste, menina, você tem futuro. A minha família me apoiou, esses músicos me apoiaram, a própria galera do coral, que eram crianças, uhum. eu vi o olhinho deles brilharem, assim, quando eles me viam cantar. Então, tudo isso me motivou muito. Não, muito, muito. É, esse, esse lance do, do que a música aflora em você é, é demais, Ana. Porque eu lembro do colégio, tipo... Ah, você estava estudando, estava lendo, estava correndo para não chegar atrasada na aula. Isso. Não era? Estava naquele meio da galera, e zoando e não sei o quê. Mas quando você começava a cantar, de repente começava a juntar gente aqui. Uhum. Gente, na hora, no final da música tinha uma galera, todo mundo parado, olhando ouvindo. você cantar, ouvindo você cantar. E isso, isso é demais, o poder que isso tem de, de levar e tocar as outras pessoas. Esse fenômeno que acontece, eu, eu, eu tô chamando de fenômeno porque, assim, as pessoas são muito aceleradas, elas são muito agitadas, elas têm muita coisa para falar. E aí, quando me colocam lá, ah, a Ana vai cantar. Realmente rola esse silêncio. E eu aprecio muito, eu agradeço muito essa oportunidade, porque é um momento em que eu me dou para as pessoas. Uhum em que existe realmente uma troca de energia muito forte, muito poderosa. Então, a música ele é um objeto de transformação da sociedade. Ele é capaz de alterar as emoções dentro de um ambiente. Ele é capaz de conduzir um comportamento nas pessoas. né? É... Enfim, existe todo um... um Isso que é o legal da escola que você está falando que você vê. Não é eu tenho uma voz bonita e vou cantar uma música. É, é muito maior do que isso. É, e também a questão de ser projetos sociais, né? Porque eu não paguei uma professora para me dar aula particular. Eu sempre tive essa oportunidade por professores muito generosos, uhum. entendeu? E sempre quis fazer valer a pena o esforço. Sempre quis que eles acreditassem em mim e, e, e me dessem esse crédito, essa, essa oportunidade de crescer, uhum. sabe? É uma coisa muito importante para mim até hoje ter o respaldo das pessoas que me conduzem, ter o respaldo de pessoas que sabem muito mais do que eu. Uhum. Então, ao longo desses anos, eu fiz muito, muitos cursos com professores de canto incríveis. É, daqui de Cuiabá, fora de Cuiabá, gente do Rio, de Janeiro, gente de São Paulo. É, fiz um curso internacional de verão que eu fui regida por um britânico, 
Então, assim, aprendi a cantar em espanhol, em inglês, em francês, em italiano, em alemão. É, fiz canto lírico. Entrei para a faculdade de bacharelado em canto uhum. lírico, erudito. E sou uma buscadora de conhecimento dentro da área da voz. Uhum. Né? E isso me realiza. Isso é a minha vida. Tipo, você está falando comigo, eu estou prestando atenção na sua voz. Estou prestando se ela é mais aguda, se ela é mais grave a forma como você emite o seu som, uhum. o seu ar, e isso revela muito da sua personalidade. Uhum. Se você é uma pessoa mais agressiva, se você é mais tranquilo. Então, existe uma gama de coisas dentro da música que a gente pode trabalhar em diversas esferas. Né? Eu fiz curso de locução publicitária. Caramba! É, eu, eu, cara, eu sou apaixonada. Fiz curso de, de, de percussão. Uhum. Eu quero sempre aprender novos instrumentos, tipo, é isso, é, é, a música me encanta, a forma como a música acontece dentro da sociedade. Eu me proponho a ser uma pessoa que seja um exemplo para crianças que sonham com isso. E isso é fenomenal, você mencionou logo, agora, a questão do respaldo de outras pessoas. É, e você me ensinou, pô, a Vera, o Raul, essa galera do nosso cenário Vai aqui que ia assistir uma apresentação sua e falar, ó, oh, não desiste, continua, tal, segue por aqui. Esse é um dos propósitos desse programa, desse podcast. É, hoje você olha, 10 anos atrás, como seria você escutar de uma pessoa que já trilhou 10 anos dessa jornada contando como foi isso para todos os segmentos, porque o que eu acredito é justamente nessa... Nessa questão de você pavimentar o caminho para outras pessoas. É, tem muita gente absurdamente foda aqui na nossa região. Tem. Em Cuiabá e Mato Grosso. Muitos artistas incríveis. Incríveis, incríveis. E, e a gente quer contar essa história para que as pessoas que não tiveram contato, não conhecem, ou de, um, é de uma cidadezinha muito menor lá que não, não teve um papo frente a frente, mas pô, pode parar, pode ouvir, pode ter Caramba, ele é daqui... Ela é daqui, para ela foi assim, peraí, eu também consigo, eu também posso. Isso também é uma missão sua, né? Existe esse desejo muito grande em mim, porque eu sinto falta de representatividade da galera de Cuiabá no Brasil, né? Embora a gente tenha expoentes dentro da música matogrossense, ainda não tem uma coisa assim, poxa, aquela cantora, aquele cantor é de Cuiabá uhum. ou de Mato Grosso, né? A gente tem a Vanessa da Mata que é uma grande inspiração para mim. A gente tem a Bruna Viola, que são pessoas que conseguiram ser abraçadas por alguma gravadora, né? por pessoas que fizeram isso acontecer e chegar num nível nacional, de tocar nas rádios. De... Então, eu quero muito ser uma pessoa assim que, uhum. que... É isso, quando eu era criança eu queria ver alguém da minha cidade que prosperou nesse sentido. Sabe? Hoje ver o Pescuma apresentando um programa local, na, na Globo Local, é muito bacana, por exemplo. Uhum, uhum. Faz a gente sonhar, né? Poxa, se ele conseguiu, existe uma possibilidade para nós também, que somos mais jovens. Sim. Então, se não, está fechado para nós, que somos jovens. Não, isso, essa realidade mudou, meu pior. Essa realidade mudou e estamos lutando para, para que isso... Cada vez mais a gente tenha mais oportunidades uhum. e mostrar que a gente tem responsabilidade, né? Essa coisa do músico ser inconsequente. Ah, que ambiente de música, que ambiente de droga. Uhum. Pera aí, não é bem assim. A gente trabalha pra caramba, a gente tem que... Ah, não, essa pessoa foi abençoada com essa voz, ela só vai lá e canta. <risos> não é, não é assim. Meu amigo. Ai, você tem um dom que Deus te uhum. deu. Que sorte você tem. É, que sorte você tem. Não vai eu estudar, não. Não vai eu acordar cedo, me maquiar e buscar parcerias. Inclusive, um beijo pra galera da Hair Concept, meus novos parceiros. Aí, né? A propaganda aproveita. aqui, galera. Aproveitar. Mas, assim, é, a gente tem que batalhar muito. Todos os dias eu tenho que conquistar novos públicos. Porque eu tenho aquelas pessoas que já me admiram, que curtem meu trabalho. Tem gente que me admira por conta do The Voice, mas não sabe o que eu faço hoje, não sabe o tipo de música que eu canto, uhum. não sabe como é meu show. Tem as pessoas que já frequentaram os meus shows em teatro, tem as pessoas que assistem os meus vídeos no YouTube. Então, são fragmentos de Ana Rafaela, né? Tem Hoje, por exemplo, o um menino que estava me maquiando falou assim, nossa, é, pelo seu Instagram eu achei que você era brava. 
Tá brincando. É, juro pra você. Eu com essa cara de anjo. Eu tenho essa cara de anjo. Mas eu sei de fofocas. Enfim. Eu tenho que ter o canto, gente. Eu sou desse jeito. É o meu jeitinho. Pior que é, cara. O melhor que é mesmo. Desde, desde guria. Desde é, guria. Então. Não mudei muito assim. Agora eu fiquei mais séria, né? Eu tenho esse... Então, o que eu tava falando pra ele era justamente isso. Poxa, eu sou séria. Eu sou assim... Eu, eu mantenho uma postura de, de, de tentar ser, ter credibilidade, de tentar ter o respeito das pessoas mesmo, uhum. pela, pela minha própria profissão, por eu ser mulher. Então, assim, peraí, eu sou cantora, mas não sou bagunça. Não é assim, uhum. vem chegando em mim, achando que eu vou topar os rolês aí, entendeu? Porque eu quero uma oportunidade. Não é bem assim. Eu tenho uma postura de, tipo, me respeita, uhum. entendeu? Já então, rolou muito desse lance da galera, tipo... Cara, Colocar não caixinha muito. na mesa e ia fazer umas propostas malucas? Não, não muito. Só assim, uma questão de depois do show ir lá agradecer o contratante e ele passar uma mãozinha assim na minha cintura. Ai, fiquei grilada. Porque assim, na hora, você fala assim, ah, é um carinho, poxa, a pessoa gostou de mim. Depois que você sente a mão vindo assim, uma memória, você fala assim, pera aí, não foi tão legal. Rola muito isso. E aí eu, eu, eu tomo mais cuidado, então ao invés de abraçar, tipo, oi, né, do uhum. jeito que eu sou muito aberta, eu já tomo uma postura diferente, às vezes é um aperto de mão, às vezes é um abraço mais comedido, assim, é, foram coisas que, é, um toquezinho <risos> na mão, uhum. uma, são coisas que a gente vai aprendendo a driblar, mas não, a galera sempre me respeitou que muito, meus, uhum. é porque eu, eu vivo num ambiente de muito homem ao meu redor, músicos, Técnico de som, iluminador, equipe de, 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 de televisão, equipe de jornalismo. É muito raro ter uma mulher junto, assim, nesses rolês. Quando tem uma mulher, às vezes é a maquiadora, às vezes é assistente de palco, assim, de, de, de arrumar um microfone, alguma coisa. Mas é muito homem, é um ambiente muito masculino. Uhum. Então, eu aprendi a lidar e, graças a Deus, todo mundo sempre teve muito respeito, assim. Eu acho que também... Por eu ser de Cuiabá, pelas pessoas conhecerem a minha família, né? Eu tive essa, esse carinho por parte das pessoas. Uhum. E a forma como eu me comunico também, Sim. né? Eu sempre tento tratar todo mundo muito bem. Meus músicos, quem tá comigo, tá comigo. E vamos embora, eu quero ver todo mundo realizado. Eu quero uhum. levar todo mundo por mais longe que eu puder, junto comigo. A realidade é bastante difícil, né? Pra você levar um uso... Por exemplo, eu fiquei morando quatro anos em São Paulo. Uhum. Foi muito difícil pra mim levar o João Reis, por exemplo, que é meu parceiro é, de música, um dos meus melhores amigos, pra tocar comigo. Eu tive que encontrar outros músicos lá. Mas num projeto muito importante, tipo, Domingo na Paulista, que eu cantei. Eu fiz questão de levar ele. Uhum. Fiz questão porque ele faz parte da minha história, ele faz parte do que eu sou. Ele tem esse mesmo sonho que eu, ele é compositor, ele é cantor. Então, poder brilhar junto de alguém que, que caminha com você é muito importante para mim também. Uhum, muito deve. Ana, é... vou, vou voltar um pouquinho aqui. Claro. The Voice. Uhum. The Voice Brasil! <risos> cara, cara... Um oferecimento, o processo do sucesso. Ai meu Deus, cara, muito bom. Isso vai ter que ir para os cortes, Jack. Você tem que sair um corte desse. The Voice, da onde veio a ideia de se inscrever? Como que foi para você? O que, que você enviou na hora da, da. Eu nem sei como funciona esse processo para se inscrever, como que é, conta um pouquinho para gente. E o sentimento quando falou: tá, foi selecionada. E aí? Eu estava, estava eu no. no... No corredor do São Gonçalo, o Colégio São Alexandre do São Gonçalo, um beijo pra todos. Essa equipe massa, é um colégio massa, eu gosto muito. Me chama pra ser garota propaganda. É... Me chamem pra palestrar. <risos> né? <risos> Porque somos ex-alunos, gente. Dá um crédito pra gente. Tem que valorizar. Né? Tem que valorizar. É, que valorizar. Somos crias de São Gonçalo. Bom, eu tava no corredor, eu tava fazendo uma, uma, uma chamada a cobrar pra casa, pra minha mãe. Quando Nerone, professor de inglês, me parou e disse assim, Ana. É, Aninha, ele é sempre muito carinhoso comigo. Aninha, eu quase fiz a inscrição num programa de, de calouros, de, de, de gente que canta, que é muito famoso fora do país, mas aqui no Brasil vai ser a primeira vez que tem. 
Nem tem muita gente sabendo disso. Foi a primeira edição? Foi a primeira edição, foi em 2012. Eu tava no terceirão do colégio. Uhum. E aí, e, e como eu sempre participei do, do, dos shows de talentos, ele conhecia né, essa minha vontade, essa minha aptidão. E aí ele falou, Ana, quase te inscrevi, mas tem que ter 18 anos. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho 17, eu vou fazer 18 esse ano, eu vou fazer em julho, né, porque seria Ana Vibes. É, eu vou fazer em julho, então se der tempo, né, do programa começar e eu já ter feito 18, beleza. E aí ele falou, Ana, se inscreve, eu acho que você tem muito a ver com esse programa. E aí foi quando eu me inscrevi, eu cheguei em casa, falei com a minha mãe, falei, mãe, o professor falou assim, assim, assado pra mim, o que que você acha? Cara, olha que loucura, um professor que deu uma palavra ali na hora certa. Foi um professor. Que ideia. Por cara. isso eu amo os professores, eu amo quem me ensina as coisas. É, no São Gonçalo até me zoavam por causa disso, porque eu sempre conversei muito com os professores. Não, não só eu isso, mas você tá presente é... no diálogo. Cara, se você tá ali no celular, ah, ah valeu, beleza, não, depois, depois vou é... dar uma olhada. Você nem sabe o que, que o cara falou, não, mas não, não eu acho que é aquela coisa, a gente tá alinhado com, com algo que tem muita força pra acontecer, entendeu? E aí eu cheguei em casa, eu falei isso pra minha mãe, ela falou assim, Ana, o que, que você tem a perder? Eu falei, pois é, né? Eu tô no terceirão, é meu sonho, eu já tô... Não é que eu tava de saco cheio da, da, do, do colégio, mas eu tinha essa ânsia de trabalhar com música. Uhum. Dedicar meu tempo integral pra música. Porque, é como você disse, eu chegava esbaforida no colégio, por quê? Porque eu fazia inglês, eu fazia teatro, eu fazia teatro musical, eu fazia violão e eu ainda fazia o coral. Uhum. Então eram muitas coisas mesmo que eu me comprometia a fazer. Ainda tinha aula à tarde. Isso, né? eu era bolsista no São Gonçalo, bolsa 100%. Então eu não podia falhar. Uhum. Ali eu não podia ficar de recuperação. Então era uma cobrança assim, que eu mesma fazia pra mim. Meus pais não, não ficavam no meu pé. Eu que queria ser, eu queria Sim. crescer. Eu queria não, eu quero, né? E eu acho que dá pra perceber. <risos> <risos> Mas aí foi isso, aí eu me inscrevi, eu fiz o vídeo. Eu me inscrevi como todo mundo, eu não fui indicada. Tem muita gente que acha que eu fui indicada, né? Mas agora, quando, gente? Meu pai é Indicado por quê? Porque meu pai é motorista, minha mãe é dona de casa. Tipo, eu não sou de família tradicional, de Cuiabá, cheia da grana. Como que eu fui indicada? Aí eu me inscrevi, como eu me você gigante. Fez? Como funciona a inscrição? O que você tem que enviar? Você tem que enviar uma breve história de quem você é e cantar uma música ou duas, assim, mostrando... A sua voz. Sem corte, sem edição, você ser gravado em estúdio. Uhum. É né? uma coisa assim, bem ao vivão mesmo. E responder um questionário gigantesco de que sites que você saiu, se a sua família te apoia ou não. E foi isso, assim. Eu fiz aquele questionário gigante e demora um tempão para eles te procurarem e dizer que você foi escolhido para fazer a audição regional. Teve audição regional em Brasília, em São Paulo, eu me inscrevi para do Rio de Janeiro, porque eu já tinha passado de Brasília, que era mais perto. De repente me ligam lá em casa, olha, você foi selecionada para audição regional, era uma quarta-feira, e você tem que estar no Rio de Janeiro sexta-feira, num hotel, na Barra, num hotel cinco estrelas, não sei o que lá, não sei o que lá, e preparar uma música. Que música você vai cantar? Já assim. Uhum. Eu, Ainda bem da Marisa Monte, que foi a música que eu gravei na... Uhum. No vídeo. no vídeo. Ah, beleza, ok. Nossa, linda essa música. Eu amo essa música. Ela é muito linda. E na época eu tava bombando numa novela também. Eu sempre arrepiava ouvindo. Verdade, ela foi tema de novela, né? Tema de novela. Uhum. Na hora que apareciam os apaixonados. Pra gente só olhar pra, pra televisão e fazer assim. Eu não deveria um amor desse. Fiz a audição lá no Rio de Janeiro. Chegando lá, eu topei com figuras conhecidas da música, tipo o Diego Moraes, que tinha sido finalista do Ídolos. Mas ela é uma gabeira, que é uma cantora. É... Ela não é daqui, mas ela construiu a carreira dela aqui. Tipo assim, mas ela é uma gabeira, é uma pessoa que, onde você vai no mundo, você escuta a voz dela, porque ela gravou aquele projeto de músicas em formato bossa nova. Nossa, que legal! Então, Uhum. As músicas é gostosas de elevador, é isso, de lobby de hotel, lounge. de lounge. Então, ela é uma pessoa assim, que tinha atingido um lugar muito especial para mim. Eu admiro muito essa cantora, né, que é a Marcela Mangabeira. Então eu cheguei lá, tinha 18 anos e falei, cara, 
Que arriscado, né? Tá aqui. Você com 18 anos indo para o Rio de Janeiro, de uma hora para outra, qual era o seu sentimento? Era um sentimento de, putz, eu estou tendo uma grande oportunidade. Eu estou com gente que eu admiro pra caramba. E se for do meu merecimento, né? Se for eu viver isso, eu vou agarrar com as minhas ideias. Eu vou viver isso. Eu estava no terceiro ano do colegial, mas eu deixei de lado o colégio. Eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, realmente. Mas eu deixei de lado o, o colégio para poder viver isso integralmente. Fazer as amizades, conhecer os produtores musicais, que são alguns dos produtores musicais melhores do Brasil. Equipe de figurino, equipe da, da, da técnica. Cara, eu estava na Globo. Eu estava sendo transmitida para o mundo inteiro. Com a minha voz, com a idade que eu tinha, com a pouca experiência que eu tinha. né? Então, era um sentimento de... Uma grande oportunidade, um pouco de medo também, porque, poxa, eu não posso fazer besteira, eu não posso falhar. Eu sou de Cuiabá, eu sou de uma família simples. Então, é a oportunidade que eu tenho de, de mostrar essa vontade, de mostrar que eu quero crescer, de estar ali, junto de uma galera muito foda. Tá? Pi, palavra não, pode falar, não tem problema. <risos> uma galera não. muito foda, tipo, gente que já tinha gravado com o Djavan, gente que tinha gravado com o Jorge Versilo, gente que tinha cantado no Japão. É... Marquinho Sós, por exemplo, que era back in vocal, foi back in vocal de muita gente, que é Estácio, Lia Soares, que tinha composto com a Sandy Júnior. <risos> eu sou muito fanzete de Sandy Júnior, da Sandy agora principalmente. Ela, tipo assim, sabe aquela música? Você despede só o amor. A, a Lia tinha composto, então eu tava convertindo com essas pessoas. E como assim? Então, é, foi lindo. Eu me emociono até hoje de lembrar. Eu mantenho contato com muita gente, que foi meu colega no The Voice, uhum. que se tornaram grandes amigos. Por exemplo, no meu primeiro disco, a vencedora, a campeã do The Voice, que foi a Ellen Oléria, ela gravou uma música comigo. E uma música que foi composta pelo meu melhor amigo, que é o João Reis. Uhum. Então, são grandes realizações, são pequenas conquistas que se potencializam dentro de mim, dentro do meu coração e fazem eu querer caminhar cada vez mais, eu querer trazer gente que eu admiro para perto. Uhum. E aí os meios do caminho para descobrir isso a gente vai vivendo e vai se arriscando e vai investindo o dinheiro que a gente pode. É, é, eu, eu morando eu... em São Paulo, eu investi bastante no meu segundo disco. Uhum. É, e não é com gente hypada, conhecida, um do Borges da vida que produz o Luan Santana. Não, é uma galera mais do rolê alternativo, mas que tem muito respaldo, uhum. sabe? E isso é, exige uma dedicação financeira, uma dedicação de correr atrás, uma dedicação de você provar que você vale a pena, que você é realmente talentoso. Porque rola um preconceito, ah, ela é ex The Voice. Entendeu? Será que ela é boa mesmo? Será que ela não tá só atrás de fama? O que, uhum. que ela quer construir dentro da história da música brasileira? Uhum. Eu não vou cantar, tipo assim, respeito muito, tá, galera? Gente que canta música mais bestinha, mais comercial, mais, comercial, mais juvenil, né? É, mas eu sou uma cantora que gosto de canções, eu gosto de músicas que falam de um amor mais profundo, não tão raso. Então existe essa dificuldade de me posicionar enquanto uma menina nova, né? uma mulher jovem, falando desses assuntos. Uhum. Eu, ia, eu ia inclusive te perguntar como foi para você tão nova numa realidade tão diferente e bloquear o medo, a insegurança e tudo isso e fazer uma apresentação maravilhosa que foi a que você fez. Mas você mesma já deu a resposta que aquilo era uma oportunidade e a sua posição, o seu mindset, o que você colocou na cabeça, vou agarrar isso com unhas e dentes e vou fazer o meu melhor. Eu acho que todo mundo que toma essa decisão, que incorpora essa atitude, não tem medo, não tem ansiedade, não tem distância, não tem obstáculo que, que vai ser a causa é, de você não fazer aquilo que você nasceu para fazer. O seu foco, a sua mente, seu pensamento, seu direcionamento tem que ser esse, cara, eu vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor. Os resultados que saem disso sempre vão ser incríveis. Mas o controle emocional, ele vem muito... O controle emocional que eu tive que ter... Ele veio de uma técnica Como de respiração, uhum. de corpo, 
Então... Você aprendeu do teatro? Eu aprendi do da... teatro, que eu aprendi no coral. Porque você precisa conduzir a sua respiração de maneira que seu diafragma não trema. Então eu tenho que cantar. Ainda bem que agora encontrei você. Tem toda uma condução do ar, tem toda uma postura. Ainda bem! Exatamente. <risos> Exatamente. Então não dá para tremer. Então eu fazia uns exercícios. O ar muito gelado, extremamente gelado no estúdio. Porque os equipamentos não podem superaquecer. É muita luz de LED, é muito equipamento de som, é muita câmera ligada. Tudo interfere na afinação, na... O ar gelado, com certeza, porque resseca muito a prega vocal. Então, aguinha, respiração. Eu sempre fiz muitas orações, preces, né? É, então, eu pedia para Deus me dar aquela serenidade, me dar aquela postura. E, e é isso, o nosso corpo se comunica, né? Ah, 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 se você tá ansioso, você fica fazendo dancinha, né? Cantando para lá e para cá. E uma coisa que eu aprendi no teatro é o ator, ele tem que saber exatamente onde ele tá pisando. Exatamente onde os pés querem se posicionar. Tem que ter uma intenção na sua uhum. movimentação. Não dá para cantar nem o, sol, nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, a não ser que você esteja cantando em libras. E aí você dança com as mãos. Ou né? para criança. É. Então você tem que... Nem o sol, nem o mar... Não pode ter muito braço. Ou tudo é intencional. Braço de menos. Tudo é intencional. Tudo tem que ter uma intenção. É, é intencional, tudo tem que ter... Tudo tem que ter um motivo. Uhum. Então, o seu preparo para participar daquilo também foi um, um uhum. fator essencial. Não só é, sua postura mental, mas você fez o que tinha que ser feito para chegar lá e ter a sua melhor performance. Exatamente. E me utilizei de coisas que eu aprendi no teatro, no coro, né? que é você timbrar a voz, respiração, é, é alongamentos. Né? Você, você, os cantores são atletas da voz. Assim como um corredor precisa ter todo um preparo de alimentação, de, de, de musculatura, a gente também precisa. Nossa, eu jurava que isso era a maior bobagem Não. até que eu senti na pele. Porque eu cantei um tempo no coral da FMT e, ah, eu sempre fui desse, você vai cantar, toma Coca-Cola, come chocolate, não interessa, né? <risos> ah, eu tenho a voz, vou chegar lá e vou fazer. Eu sou <risos> né? Desde sempre, né? Desde sempre. Até que assim, tipo, eu cantei acho que três anos no coral, e aí sempre ensaios regulares, exercícios, tal, tal, tal. Eu saí da universidade fiquei acho que tipo, um, dois anos sem cantar, sem fazer o um exercício, não sei o que, eu fui inventar de cantar uma música. Cara, não vai, é igual academia. Você vai na academia, você tá na pegada, tá treinando, tá beleza, fica um ano sem treinar e volta, tenta pegar o mesmo peso. Não é me igual um atleta. Cara, você corre tanto, você faz tanto, fica um ano sem treinar. Vai fazer, vê se você dá conta. Não vai. É Porque impressionante. Porque a gente tá falando de musculatura. É músculo. Prega uhum. vocal, teatro, assim, tipo, eu sei o nome do músculo. Que sempre me dava problema, que eu ficava rouca. Externocleidomastoides. Gente! Que é um músculo que pega daqui, assim, faz tipo uma faixa, atravessa. Então esse conhecimento de fisiologia vocal também sempre foi muito importante pra mim. Saber nome de músculo, saber sobre o trato respiratório, sobre alimentação. Então, são várias coisas que englobam realmente. A dica, quando me pedem dica, ah, para quem quer cantar, quem quer começar a cantar, é sempre isso. Cuida da voz, cuida do corpo, cuida da mente. Uma professora minha, uma vez, quando eu estava meio deprê, meio descuidada, assim, ela me falou, você quer ser cantora? Responde para mim, você quer ser cantora? Eu falei, eu quero. Então você acorde cedo, você se alimente, se exercita. você estude, você se exercita, entendeu? Porque senão você não vai chegar em lugar nenhum. Sensacional. Ana, pós The Voice. Até então era aquela menina de São Gonçalo estudando no terceiro ano, de repente, na Globo, em todas as telas, a cidade inteira torcendo por você, de uma hora para outra milhares de pessoas, é, você tendo acesso a tudo isso. Como foi para vocês? Foi um grande desafio? Quais foram os impactos emocionais de, de repente, você tem toda essa atenção? Muita gente interesseira aparece nesses momentos. Como foi para você lidar com isso? Olha, foi um momento bastante complicado emocionalmente para mim, porque eu realmente tinha essa ideia de que eu ia aparecer no The Voice e a minha vida ia se transformar de maneira que eu ia me tornar uma artista nacional de uma hora para outra. Que ia aparecer uma gravadora, que ia aparecer... 
a, a, a Claudinha. Era só a peça que faltava pra é, tudo mais. Pra eu acontecer. deslanchar. Uhum. Porque a minha vida inteira eu ouvi: nossa, você tem muito talento, por que você não se inscreve no Raul Gil? É, por que, que você não tenta falar com o Zezé de Camargo, com o Leonardo, com não sei quem? Por que, que você não canta sertanejo? Por que, que você não canta gospel? Menina, você vai estourar. E a gente vai acreditando, né? Quanto mais gente diz, tem um lado bom e tem um lado em que a gente carrega uma, uma tensão e uma coisa que pode ou não se realizar. Então, beleza, tive uma exposição muito bacana. Cuiabá, por ser uma cidade pequena em relação ao Rio de Janeiro, São Paulo e tudo mais, eu, eu tive um grande foco. As pessoas sempre vinham me cumprimentar. É, eu, te, eu fui contratada para cantar em shoppings, em eventos da prefeitura, é, eventos corporativos. E sempre fazia aquela roda ao meu redor para tirar foto, para me filmar. Então, foi muito... Eu, eu senti um gosto dessa fama. Uhum. Porque sucesso é diferente de fama, né? Total. Naquele momento, eu tive uma fama. E eu ficava muito feliz, mas ao mesmo tempo eu entrei nesse limbo. De, ah, não, a Globo não te chamou para fazer nada, é, a Claudinha não vai te empresariar. E aí essa expectativa, que cada dia que eu acordava eu via que não aconteceu, que eu continuei morando em Cuiabá, eu amo a minha cidade, tá gente? Mas naquele momento eu queria muito morar no Rio de Janeiro, porque eu tava perto do Projac, que eu podia fazer audições para teatros musicais, podia ter uma oportunidade, que já que eu tava numa ascensão, né? Eu tinha acabado de aparecer em rede nacional. E eu morando aqui em Cuiabá, sem empresário, sem... Eu tinha uma produtora, que era a Lini Jaldi, na época, que me conduziu. Então ela falou assim, ó, você não pode ser arroz de festa. Seu cachê tem que ser um bom cachê. Não dá pra você cantar por menos que isso. Não dá pra você ficar atendendo eventos de graça. A não ser que sejam eventos beneficentes. E mesmo assim, você tem que escolher com muito critério qual evento beneficente que você tem que participar. Uhum. Então eu tive essa essa preocupação, né, muito válida, porque todo mundo te quer. Ah, vem aqui cantar, ah, vem na minha barbearia, vem no meu salão, vem não sei o que, e não se preocupa com, com... Eles não entendem que isso é um trabalho, que a nossa manutenção de vida, o nosso rendimento financeiro vem disso, é um trabalho. Você falou tudo é intencional. Exatamente. Então não dá pra você... Até para sair de casa, eu pensava muito bem quais os lugares que eu ia sair. Se eu não estava muito bem, eu não saía de casa. Porque eu, eu, eu sei que ia ter criança com um sorriso desse tamanho que ia vir me abraçar e ia ter contato comigo, que eu tinha que dar um sorriso de volta. Uhum. Oi, tudo bem? Ai, como que foi o negócio? Ai, foi maravilhoso. A Claudinha é legal, a Claudinha é massa. Uhum. Entendeu? Então, é todo um, um... Nós somos atores sociais, né? Eu com você, eu sou uma pessoa. Eu na padaria, você é outra pessoa, na postura. Tipo, tô aqui, eu tô confortável com você, você é o meu amigo há mais de 10 anos. Uhum. Então, é... tentando resumir tudo isso, foi lidar com essa fama em Cuiabá, foi lidar com a frustração de não ter virado essa chave de ter tido um sucesso nacional, virado uma Anitta da vida, uma Paula Fernandes. Né? Não ter tido essa oportunidade, mas também é, ter a noção, ter a consciência de que é um processo. Perfeito. De que as coisas não acontecem do dia para noite. E todo mundo espera a grande tacada do dia para noite. Cara, não adianta. Eu falo demais sobre o processo. Não é algo atrativo, não é algo que salta aos olhos, todo mundo acha o processo um porre. Mas é a única coisa que vai te dar resultado. Se você olhar só para o resultado, ah, de quem estourou, de quem está faturando milhões, de quem está super famoso, de quem fez isso, tá... cara, não é para isso que você tem que olhar. O que ele fez, onde ele percorreu, o tanto de falhas e tombos no meio do caminho, quantos anos foi esse ciclo para chegar até lá. Só quando você olha para isso, você começa a aprender e você começa a ter atitudes que vão te dar um resultado Exatamente, não. é um dia de cada vez, é um degrau por vez, são pessoas que você tem que ir conhecendo aos pouquinhos, é, você tem que construir uma carreira sólida, você tem que buscar se profissionalizar cada vez mais, ter fotos profissionais, cuidar da sua imagem, saber se comunicar nas redes, fazer um media training para quem tem dificuldade para encarar a câmera, é, é, tem que saber a posição do seu rosto, a entonação da voz, o que, que você quer 
Qual o seu arquétipo? Uhum. Que é isso, hein? Tá falando bonito pra caramba. Pois é! <risos> Eu conheci muita gente. E ainda tenho que aprender cada vez mais. Uhum. Porque é, é, entender também de psicologia, tipo, a sua personalidade. Eu sou uma pessoa mais melancólica. Por mais que eu seja, assim, extrovertida, eu no meu dia a dia sou mais melancólica, eu sou reflexiva, eu não gosto de estar de... Tá rodeada de muita, muita gente. E parece contraditório, né? Eu ser artista e querer ter um público grande que vem a, a, a minha procura, mas eu gosto de ser reservada, eu gosto de ter um momento para eu ler, para fazer meus origamis, para fazer minha yoga, para eu fazer minhas orações. Então, é um pouco complicado essa figura artística da figura de quem eu sou enquanto pessoa. Porque tem muita gente que se aproxima de mim pelo fato de eu ser cantora. Pô, vem no nosso churrasco, traz o violão. <risos> Nossa, que porcaria ouvir um negócio desse. Entendeu? É... Ai, chama ela, porque daí você dá uma palhinha pra gente, né? Nossa, Daí você dá uma cara. palhinha pra gente, né? Não tem como dizer não. Senão você é um antipático, você é o... Hum, sucesso subiu a cabeça. Uh -huh. Entendeu? Então hoje eu lido melhor com isso. Ah, é? Vocês querem me ouvir cantar? Cara, que raro que é uma pessoa parar pra ouvir o outro. Uh -huh. né? Ah, é? Então beleza, vamos fazer silêncio aqui e eu vou cantar pra vocês. Aí eu taco uma música em francês. Aí eu tá com um erudito, entendeu? Nossa, essa menina Queria sabe ouvir cantar, eu cantar, você é. vai ouvir eu cantar. Ela, ela estuda, né? Nossa, não é assim, né? Então eu gosto de, de, de colocar um negócio na mesa <risos> e falar assim, poxa gente, eu estudei, é uma caminhada e eu tô batalhando. Uhum. Não é porque fui do The Voice que é grande coisa ter sido do The Voice. Claro, não é todo mundo que chega lá. Mas, pô, já tem 10 anos. E aí? É publicidade que eu tenho que fazer, é buscar recursos para que eu consiga fazer shows maiores, para que eu consiga rodar com a minha música, para que eu consiga distribuir o meu trabalho nas plataformas digitais, no Spotify da vida, no Deezer, é conseguir entrar em playlists editoriais. Isso exige grana, isso exige, exige networking. Network, então, eu morando ali em São Paulo, eu tentei cada vez mais uhum. chegar perto de pessoas que pudessem me possibilitar esse lugar ao sol. Uhum. Ana, passou, beleza, a partir do The Voice, contato com muita gente, shows, eventos, ah, e o pro... show conta, conta isso, como foi essa experiência, a galera que você já abriu o show e como foi conhecer essa galera de verdade, isso eu acho importante você compartilhar. Porque tem muita gente que eu não tive contato físico, assim, eu não troquei ideia, mas tipo, a Alcione, eu abri o show da Alcione, do Oswaldo Montenegro, da TT Espíndola, casos do acaso, vem na casa, em casa de tarô. Eu abri o show dela, eu conheci o Roberto Carlos no meu foi nascimento, eu abri o Luan Santana, mas o Luan Santana é bem difícil de chegar perto dele. Eu já cantei com a Ivete Sangalo, eu oh, já cantei com a Claudinha, em rede nacional e fora da rede nacional também. Todas as vezes que ela vinha pra Cuiabá, ela dava um espaço pra mim. E ela não só dava um espaço pra mim, como fazer discursos muito positivos. Uhum. Ela falava assim, Ana, você vai brilhar, você tem luz, você tem futuro. E Cuiabá, parabéns por vocês terem uma cantora como ela. Caramba, Apoiem que legal. Cara. A Ivete também, quando eu cantei com ela, ela falou assim, Ê, vocês estão boa de cantora, hein? Ê, Cuiabá, vocês estão boa de cantora. Aí eu falei assim, Ivete, eu cantei uma música sua no The Voice, que é aquela não precisa mudar. Uhum. Ela falou assim, vem que eu vi mesmo uma menina toda organizada, com vestidinho, que não sei o que. Essa Ivete é malandra, cara. Ela, mesmo que ela não tenha visto, ela dá um jeito de falar que ela viu. Entendeu? E ter contato com essas pessoas é, são pessoas de mainstream diferentes. O Milton. É de uma MPB antiga, né, que se Cara, consolidou. Cara, na minha humilde opinião, que não vale nada, hum, o Milton, hum. pra mim, é um... Não, assim, é o um Milton e depois todos os outros cantores masculinos brasileiros. Pra mim, ele vai estar sempre num pedestal e sano, cara. Eu também considero o Milton uma referência de, 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 de letra, de melodia, de harmonia muito fantástico. É... é... 
Não Sim. tem como ouvir aquilo lá e não, não tocar sua alma. Exatamente. É bizarro. Exatamente. E, e é uma coisa que eu sinto que se perdeu hoje. Eu compreendo que a música é também entretenimento, mas ela também é educação. Então é preciso, é necessário falar de coisas belas, é preciso, é necessário falar sobre o amor, é, é necessário falar sobre espiritualidade. Então a gente tem hoje essas subdivisões dentro da música. O sentadão, o sentadinho, o socadona, não sei o quê. É, é, é a música de barzinho, que a MPB se tornou uma música de barzinho. Eu discordo totalmente, tá? Mas tá num lugar onde é agradável de se ouvir, onde não agride os ouvidos. Não é uma coisa mais, é, como é que fala? Virtuosa, como é o sertanejo, né? Que é uma coisa mais na pressão, assim, nossa. <risos> Na pressão, assim, tipo, esqueça-me se for capaz. Uma coisa é você ouvir isso, outra coisa é você ouvir. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Então, são propostas diferentes de música que estão em lugares diferentes e que atuam em, em diversas atmosferas. Na festa, eu vou ouvir a Anitta ou o Zé Felipe. Na minha casa tomando um bom vinho, um uísque, entendeu? Eu vou ouvir o Milton, eu vou ouvir o Nana Caymmi. Num churrasco eu vou ouvir o Brega, uhum. entendeu? Na hora que eu quiser sofrer, porque aquele boy que me largou, eu vou no show da Mayara e Maraísa, entendeu? Eu dou uma cervejinha <risos> Então são propostas diferentes e eu acho isso fantástico. Uhum. Mas eu, enquanto uma cantora romântica, eu tenho uma responsabilidade de trazer essa, essa música que eu considero pra caramba, que é Milton, Gil, referências. Mas sabe o que é o maluco? Pode ser que você escolhesse seguir por um outro caminho, que não fosse esse de trabalhar todas essas referências, essa coisa que você entende de música e que você considera importante, você seguir por um outro caminho... Poderia estar tá ganhando rios de dinheiro e você poderia se sentir absurdamente frustrado. Exatamente. Onde... Isso não é o importante. A grana, a fama, é 10, é maravilhoso, é legal, mas é consequência de um outro rolê. Por isso que eu busco o sucesso. Que é eu ser admirada pela minha família, pela minha comunidade, pela minha cidade, pelo meu estado. Eu consegui trazer quem eu sou na minha verdade. Onde eu for. Na sua verdade, não na dos outros. Na minha verdade. É... Expor demais o corpo, beleza. É... Um decote, uma coisa assim, beleza. De vez em quando eu posso trazer isso, mas não é da minha personalidade. Ser a femme fatale, ser a mulher que chega e seduz todo mundo. Não, eu sou de boa. Eu tô, eu tô tranquila na minha e se eu precisar chegar, eu vou chegar pelo meu talento, assim. Eu nunca fui a bonita, por mais que, ah, você é uma menina bonita, ah, eu nunca fui a bonita, eu nunca conquistei os lugares onde eu cheguei por ser a, a modelete, sabe? Eu cheguei pelo meu talento, eu cheguei pela minha postura, então, na música é a mesma coisa, eu não posso cantar ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, porque não é o que eu vivo, eu não posso cantar que eu vou encher minha cara, que eu... Que, eu, que aí eu bebo e fico tonto, não lembro de nada. Eu não é uma realidade que eu vivo. Isso é maravilhoso, cara. Porque todo mundo deveria aplicar isso na sua vida. Eu não posso fazer isso se não é minha realidade. Se não reflete os meus valores, se não é o que eu acredito. Quando você coloca é, o seu esforço, a sua intenção, o seu trabalho, o seu direcionamento naquilo que você acredita, naquilo que você entende que é o seu propósito, naquilo que você reconhece que é a sua missão, que reflete quem você é e o que você quer construir, os resultados sempre vão ser melhores. Pode não ser em números mensurável pelo mundo, mas para você, para a sua realidade, para a sua vida e para a sua satisfação, sempre vai ser a melhor escolha. Exatamente, porque a gente não vai ser frustrado e cada vez mais a gente vai ter é, fôlego e motivação e acaba atraindo pessoas que pensam parecido com a gente. Né? Então, e não é porque eu sou uma cantora romântica de MPB que eu sou caretona. Eu adoro dançar funk, gente. 
Ele tá dobradinho, tá? Olha eu só. Dobradinho, eu pego o chefe. Anaconda, você tá se manda. Só que ninguém vê, né? Eu mostro uma fitadinha nas minhas redes sociais. Mostra as coreografias. É, todas. eu adoro, eu adoro. Cara, eu gosto muito de Anitta. Eu gosto desses sertanejos, assim, bem de dor de cotovelo. Eu adoro. Adoro Beyoncé. Pá, 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 aquela coisa assim. Então... Eu sou uma pessoa muito eclética e muito aberta para as influências positivas, que eu acredito serem positivas na minha vida. A gente não pode se fechar. Uhum. Eu tenho que entender do business musical em outros estilos também. Você, você não pode se fechar para o que você pode aprender. É. Mas você não pode abandonar a sua essência. Isso, porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem o um TikTok, tem as dancinhas. E... Beleza, que o conteúdo ele não é só baseado nas dancinhas, tem os challenges. Tem conteúdos mais autorais, né? Sobre música, sobre maquiagem, sobre... Tem muita coisa, assim. É, desenho, eu acompanho muito artistas que desenham, que pintam, que fazem coisas manuais, trabalhos manuais. É... Então, eu tenho que estar atualizada. Eu tenho 27 anos, tá vindo uma galera de 14, de 15, que <risos> arrasa no, 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 nas dancinhas e, tipo, ah. eu vou ficar para trás ah. se eu não estiver dentro disso. Então... É isso, é não me fechar mesmo. Uhum. E, e a rede social, ela dá essa oportunidade. Porque antes era muito televisão, televisão, rádio. E você só mostra uma parcela, né? Daquele, daquele ser artístico. E na rede social, não. Você mostra o que, que você gosta de, de beber, de cozinhar, de como, como você trata seus amigos, o que, que você gosta de vestir, como é realmente, de fato, a sua personalidade. E o Instagram, por exemplo, ele é uma rede social, ele não é, o intuito dele não é tanto você mostrar o seu trabalho. Ele tem que vir como consequência das pessoas gostarem de quem você é. Então, ó que maluco, é, às vezes, é, em outras grandes mídias, você podia escolher uma linha de trabalho que não reflete necessariamente o que você é e o que você pensa. Uhum. Aquele tempo que você está aparecendo ali na TV, aquele, aquela hora, aqueles minutos e tal, aquele clipe, fica lá, o resto da sua vida é aqui. Agora, com as redes sociais, as duas coisas precisam conversar. E se você está bombando em uma coisa que você não acredita, você precisa fingir uma vida que você não acredita também. Uma hora isso vai explodir, cara. Uma Sim. hora vai estourar na sua cabeça, no seu corpo, nas suas emoções. É por isso que eu acho a importância de você, cara, é legal, entende o business, entende o que vende, entende como se relacionar com o produzir, mas não esquece da sua verdade. Não esquece do que é seu, do que você realmente quer levar. E tem muita coisa assim, por exemplo, que a gente estava falando, questões jurídicas de direito autoral, né? Tem muitos, tem muitos, tem muitas informações que a maioria da galera da música não sabe conduzir. É, direitos autorais, por exemplo, como você monetizar vídeos, como você cobrar um show como você preparar o um material, ter alguma pessoa que te represente comercialmente, que, que tem, faça os contratos, uhum. né? Porque às vezes você fecha um show no boca a boca e aí depois a pessoa não te paga, você tem aquele prejuízo. Isso não pode acontecer. Tem que cada vez mais profissionalizar. Eu fiz cursos de gestão de carreira, eu fiz curso de produção musical. Então, coisas essenciais para... Pra... Você ter o seu resguardo enquanto artista, sua voz, a sua imagem, uhum. as suas músicas, o direito autoral sobre as suas músicas. Uhum. Dessas, Isso é muito importante também. Dessas experiências que você teve, qual foi a que mais te marcou? Depois do The Voice? Sim, vamos pegar após o The Voice. Ai meu Deus. Caramba, é muita coisa, Matheus. Eu acho, recentemente, é, eu ter sido convidada para ser embaixadora musical de um projeto em São Paulo, chamado Reconheça São Paulo, Reconheça uhum. SP. E eu fui a compositora da música tema desse evento. Então, eu estava fora da minha cidade, eu estava passando por muitas dificuldades emocionais e financeiras durante a pandemia. Em 2020, né? em 2020, e eu ter tido essa oportunidade de ser observada por grandes empresários de São Paulo, pessoas que lidam com grandes eventos de prefeitura, é, lidam com artistas nacionais grandiosos, 
me darem essa oportunidade de poder escrever sobre uma cidade que me acolheu, mas que ao mesmo tempo é um rolo compressor, porque tem muita gente que faz o que você faz, e faz muito melhor que você, e você tem que se provar o tempo inteiro que você é capaz, que você vale aquele orçamento. E eu tive essa oportunidade, a música ficou incrível, eu fui muito elogiada, é... e foi um passo importante na minha carreira, porque realmente eu tive a comprovação do meu talento, da minha capacidade, que eu posso chegar muito longe se eu tiver as pessoas certas do meu lado, se eu tiver aberta para conhecer novas pessoas e novas oportunidades, uhum. né? Não trabalhar só com música, trabalhar com locução publicitária, trabalhar enquanto atriz, trabalhar produzindo outros artistas, fazendo direção vocal. É, e a gente vai conhecendo gente, que é gente como a gente, e que vai nos levando para outras pessoas, e vai acontecendo, e a gente constrói essa rede criativa, que nos impulsiona cada vez mais. Uhum. E é isso. Essa, não cheguei a te perguntar isso, mas e esse lado da composição? Sempre existiu, veio mais recente, como foi? Eu comecei a compor quando eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, que eu comecei a aprender a tocar violão. Uhum. Então eu comecei a compor, umas músicas mais bestinhas, assim, uma parada... E, e era muito NX0 naquela época, <risos> CPM 22. Então eu queria muito ser rockerinha, entendeu? Então Olha eu fiz uma só. música, tipo, meio dor de cotovelo, mais hardcore, assim. Oh. Que eu queria muito um solo de guitarra. E aí, é, abre é, abre uma vida. Nossa! Eu adorava. Cara, eu usava gravata no passeio da escola. <risos> Porque era o rebelde, era a Avril Lavigne, gente, meu Deus do céu, cada, cada geração com seus ícones, né, rebelde, então, é, cara, é muito legal isso, é... eu me perdi um pouco, que pergunta que você fez pra mim? Sobre as composições, sobre as composições, foi? então, aí quando eu tive é, o meu primeiro namorado, não vou citar nomes, embora muita gente saiba. É, meu primeiro namorado e durou um ano sete meses. E aí a gente terminou, porque ele gostou de uma outra menina. E ah, não quero estragar a amizade. Enfim, eu fiquei muito magoada. Percebe, você já se passaram 15 anos. Percebe. E eu, e eu fiz uma música, que é uma música que muita gente que acompanha o meu trabalho gosta muito. Tem uma letra mais profunda, por mais que eu tivesse 14 para 15 anos. Se chama Encanto. E desde ali eu comecei a fazer outras músicas. Mas daí lá em 2015, quando eu já tinha passado pelo processo do The Voice e outra pessoa come começou a produzir a minha carreira, que foi o Thiago Mourão, é... ele falou assim, Ana, você tem que gravar suas músicas. Eu tenho algumas músicas também, então dá pra você juntar as minhas músicas com as suas músicas e as músicas do João. E a gente buscar recurso pra isso. Então eu me inscrevi no edital da Secretaria de Cultura, fui aprovada e consegui gravar meu disco. E ter participações especiais muito importantes, que foi uhum. a Leolera e o Maurício Detoni. Que foi um professor meu e é um excelente profissional, trabalha no Rio de Janeiro há muitos anos, agora eu acho que ele se mudou para São Paulo. E, e foi muito massa, então... Eu tive esse, esse impulsionamento de, 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 de me encarar como uma compositora, levar uhum. isso mais a sério. E aí depois eu fui compositora de alguns jingles, de algumas campanhas publicitárias. A mais recente que eu fiz foi para a Cicred. Uhum. Então eu fui a Garota Propaganda. É, além da minha imagem da minha voz, eu também é, pude contribuir com esse... Com esse... Como é que fala? com essa propriedade intelectual que foi a composição. E aí tem todo um trabalho, você tem que entender é, os alicerces da empresa, você tem que entender o que, que eles querem passar naquela você campanha tá específica. Você está executando, você está concebendo o que vai ser passado na mensagem. Exatamente, né? então eu já trabalhei para o Instituto Petila, Moda Verão, é, Auto Shopping Fórmula, o Cicred, e essa composição que foi encomendada do Reconheça SP. Então há todo um trabalho de você compreender um todo e, e, e frisar os pontos mais importantes. Exige de você uma inteligência de marketing, de, dessa coisa do business mesmo, uhum. de tá. vender. Como funciona esse processo criativo seu? Vamos supor que eu vou encomendar um jingle seu para o processo de sucesso. 
como funciona? Você precisa de quanto, te, quanto tempo? E como você organiza isso? Conta pra gente. A gente tem um schedule, né? A gente tem o, o, o prazo. Então, eu tenho que te entregar até aquele prazo. Você que vai definir pra mim, Ana, eu preciso pra ontem. Então, um intervalinho aí de uma semana, eu vou ficar trabalhando nisso pra te integrar, entregar algo que você goste. E aí tem muito disso também. Às vezes você pode não gostar e falar assim, hum, você pode fazer uma coisa um pouquinho mais animada? Ou você já traz as referências pra mim? Ó, oh, eu quero que seja mais parecido com isso. Uhum. É, você vai dizer pra mim um briefing. O que, que você quer que eu diga dessa música? Se você quer que eu fale o processo do sucesso dentro da composição. Ou você quer que eu só cite processo, sucesso, solto na, 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 na música. Você quer que pareça um jingle, você quer que pareça uma música. Porque existe uma grande diferença. Uhum. Um jingle, 36242400, telepizza. Isso é um jingle, um jinglezão. E tem tipo, um sorriso mais bonito, traz a alegria, nana, faz a gente... Nanana. Tipo, então seguir rumo ao infinito, uma coisa mais musical. E aí no final a gente vai ter a assinatura Instituto Tetila, 36. Entendeu? Uhum. É, é, então tem música, tem o Dingo. A, a música do Cicred, por exemplo, ela foi utilizada num. Eu fui convidada para um, um estudo de meditação, que eles gostaram muito dessa música, porque a gente falava sobre união sobre se desafiar, sobre acreditar nos seus sonhos. E, e eu fui convidada para cantar uma música comercial numa parada que era totalmente diferente. Uhum. Por quê? Porque eu fiz uma música. Que legal, né? Eu tive arte ali. Não uhum. foi uma coisa só para vender. Que teve ideia. arte, que teve ideia. doação da minha história junto da história de outras pessoas. Uhum. De coisas que eu acredito. Então tem muito disso também. Eu tenho que fazer coisas... É atender empresas que estão alinhadas ao meu propósito. Isso que eu vou te perguntar agora. Você tem é, a sua carreira musical com a sua produção ali e você tem toda essa cobrança da, da sua formação, da mensagem que você quer levar, do que você está construindo, da intenção por trás de tudo aquilo. Agora, quando a gente joga isso para um cenário diferente, que é uma empresa te contratando para produzir alguma coisa, tem pessoas por trás dessa empresa. Nem sempre são pessoas que entendem de música. Nem sempre são pessoas que entendem de arte. É. Como que é lidar com isso, cara? Eu quero dizer, não, mas eu quero que faz desse jeito. Não, não, assim não tá legal. Eu quero que você vai... Como que você lida com isso? É você ter... Porque às vezes tem gente que vai ficar uma bosta. Mas o cara que tá contratando tá pedindo, e aí? Então, não vai ficar uma bosta, por quê? Porque eu tenho critério. Eu vou tentar convencer aquela pessoa... Não, se for por aqui, meu, não posso fazer. É, eu não chego nesse ponto de falar que eu não vou fazer, porque justamente eu não, não tenho esses preconceitos musicais. Hum. É, e por isso também que eu gosto tanto de apreciar outros estilos. Porque, por exemplo, eu tenho um trabalho recente, eu fiz para o Shopping Fórmula, que é uma paródia. Hum. Uma paródia do... É, indo, viaje, avião, uma princesa, uma pressão. Eu fiz uma paródia. Eu coloquei dentro de uma realidade de um feirão, de uma promoção que eles estão fazendo. Operação compre aqui e tal, e tinha que falar de carro, de atendimento, não sei o que. Então, uma parada séria. A pessoa vai ver. Porque eu, 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 eu não vou estar tá falando uma sacanagem. Eu, eu posso até usar a, 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 o instrumental da sacanagem, mas a mensagem vai ser outra. O seu, o seu rolê, então, é tipo. Eu adapto. Que no final o resultado seja bom. Isso. Seja do cliente preciso. Seja, seja coerente. Seja coerente. Que tenha uma ideia por trás, que vai é. entregar o que está sendo proposto ali. Ana, eu quero que você cante um dingo, faça um dingo, mas eu quero que seja um brega funk. Vamos embora. Quero que seja um axé. Vamos embora. Quero que você cante uma coisa imitando uma cantora baiana. Vamos lá. Eu quero que você imite a Paula Fernandes. Porque eu, eu tenho essa versatilidade de imitar também um pouco de vozes, né? É, então, eu, eu tenho esses artifícios. Cara, você quer que faça mais, 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 mais forte? Você quer que seja mais meigo? Então, a gente tem que tentar se adaptar. Então, beleza, é a voz da Ana Rafaela, mas é uma voz que atende a demanda daquela empresa. 
Então, eu gosto muito de me moldar a essas realidades. E entregar eu um gosto de resultado. cantar. Uhum. Entendeu? Eu gosto de cantar, gosto de ser inovadora. Uhum. Então, não tem tempo ruim comigo. Que legal. Entendeu? Ana, quais foram os... Qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua carreira? Hum. Cara, morar em São Paulo. Morar em São Paulo <coughs> sem ter... Sem ter um trabalho fixo, sem ter uma renda fixa, ter que ficar vindo sempre para Cuiabá, manter o meu, o meu network aqui em Cuiabá e lá em São Paulo correr atrás e ter esse desencadeamento que foi a Covid. A Covid realmente, ela derrubou muitos sonhos, porque eu tava com um disco encaminhado, eu tinha uma turnê encaminhada de 15 shows aqui em em, em, em Mato Grosso, eu realmente ia receber um valor considerável dentro da minha realidade, um valor de cachê muito bacana para cada show. Eu ia conseguir pagar profissionais que eu estava sonhando muito em ter comigo. E, e, e esse trabalho ele ia me impulsionar no sentido nacional. Uhum. De, poxa, ela lançou um disco e ela já está tendo uma turnê. Ela lançou um disco que já está tendo esses resultados de números dentro do Spotify. O meu primeiro single, ele atingiu o um, um número de 400 e poucos mil plays Caramba. no Spotify. Ela tocou em todas as rádios de Mato Grosso. Eu fui em cada rádio. Eu fui em Sinop, em Rondonópolis, na Arenápolis. Norte, não, não, Arenápolis não. Nortelândia, Nortelândia. E, e, cara, eu tava indo assim. Tava indo muito bem. Pá, Covid. Aí eu terminei um relacionamento de sete anos, eu tava em São Paulo sozinha, eu... Evento corporativo, tchau. Evento corporativo, tchau. 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 Nada, Show, nada, tchau. Nada, 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 nada. Cara, nada. que loucura. De uma pessoa que fazia uns três, dois shows no mês e tinha um cachê legal, conseguia pagar minhas contas. Aluguel em São Paulo é muito caro. Mais alimentação, mais Uber, mais não sei o que. Cara, eu fui minando, assim terminando, meu psicológico ficou muito abalado, eu realmente pensei em desistir seriamente da música, eu falei assim, cara, qual que é a minha utilidade no mundo? Se a música é considerada fútil, se ela é considerada um artigo de luxo, porque as pessoas estão preocupadas com arroz e feijão, estão preocupadas em pagar um bom médico, em ter é, é, bons medicamentos para se tratar daquilo, psicólogo para você manter sua mente sã, Aulas online, né? Sei lá. Cara, eu me vi assim muito perdida. E aí foi quando eu trabalhei de, de produtora no evento da Prefeitura de São Paulo, atendendo pessoas em situação de rua. Tipo, eu trabalhava é, 12 horas, né? Das 7 da manhã às 7 da noite, para ganhar uma diária de 200 reais. Sendo que o meu primeiro cachê enquanto cantora aqui em Cuiabá, numa empresa de música e tudo, era 400. Vai cantar uma hora e meia. Uhum. Então, foi uma realidade que, tipo assim, cara, vamos encarar essa realidade, vamos abaixar a cabeça, vamos entender que, beleza, você é um expoente da música em Mato Grosso, você tá caminhando bem, mas hoje, minha filha, ou você abraça essa oportunidade, ou não vai ter condições de você se manter em São Paulo. E aí, assim foi é, o meu ano de 2020. De 2020. E aí, em 2021, em março, eu retornei para Cuiabá. Porque eu queria ficar perto da minha família, porque eu sei que aqui eu tenho grandes apoiadores, eu tenho empresas que, que se tornam parceiros. Então, uma maquiagem, um cabelo que eu faço, uma unha, é, uma terapia, uma massagem, qualquer coisa assim que contribua, um pilates, uma academia, que contribua para o meu bem-estar e para minha manutenção enquanto artista. Eu tá bem arrumada, eu tá bem na minha cabeça, eu tá com um físico bacana. Então, alimentação, enfim, todas essas uhum. coisas que englobam a vida de uma pessoa que quer ser saudável, uhum. né? É, então, eu voltei pra Cuiabá e agora, realmente, eu tô colocando mais a minha cara a tapa, né? Tô mostrando mais a minha cara, eu tô comunicando as pessoas que eu estou aqui, porque tem muita gente que ainda acha que eu moro em São Paulo. Uhum. Tem muita gente que ainda acha que eu sou casada, 
Então é me mostrar essa nova realidade minha. Tipo, gente, eu tô aqui disponível para novos trabalhos. Eu canto em casamento, eu canto em aniversários. Nunca deixei de fazer isso. Embora eu, eu almejasse aquele lugar maior de grandes festivais, de circuitos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, essas coisas. Eu tô aqui fazendo a minha função. Eu sou uma trabalhadora. Eu sou uma trabalhadora da música, eu não sou uma celebridade. Eu sou uma pessoa que tem um respaldo realmente da sociedade. Eu sou muito admirada, eu tenho fãs. Mas eu tô aqui para trabalhar, ganhar meu dinheiro e garantir meu sustento. para que eu consiga realizar meus projetos. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero viajar pro mundo inteiro. E eu preciso de dinheiro para isso, gente. Então, eu preciso trabalhar. E é isso, é encarar essa realidade que eu nunca deixei, mas eu tava um pouco mais fora, eu tava vivendo numa bolha onde eu tava só nos melhores eventos, eu tava só nos lugares onde conseguiam pagar um cachê maior para mim. E hoje em dia não, eu posso atender pessoas que têm um cachê menor para mim. É um chá de bebê, poxa, Ana. Meu sonho você cantar no aniversário da minha filha, nananã. mas eu não tenho o recurso para te pagar. Ela falou assim, cara, mas vamos lá, eu posso te cobrar isso. Se você tem uma empresa e tal, ah, você pode me atender com uma permuta, a gente pode tentar parcelar esse valor. Entendeu? Eu gosto de estar à disposição das pessoas e estar tá acessível. Uhum. Eu trabalho com gente, eu, eu quero... Eu quero ter o amor, o carinho, o afeto das pessoas e poder dar isso de volta. O, le o legal é a, a adaptação, né? Uhum. Poderia derrubar a perna de todo mundo. Mas e aí, você poderia muito bem continuar nessa linha de, meu Deus, perdi tudo que eu tava conquistando, todo o caminho que eu tava construindo, ah, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Ou você, tá, o que, que eu posso fazer? O que, que eu tenho que fazer? Que passo que eu vou trilhar? Onde que eu vou conseguir desenrolar? Cara, é, existem muitos fatores que estão além da, no, do nosso alcance, mas existe a espera do que você pode fazer. E do e, caminho que eu já tinha percorrido você também. Tem, né? Você tem que dar a cara, você tem, não pode ficar parado. Sim. Pô, foi um revés, foi uma paulada, mas beleza, você veio até aqui, olha o que você já construiu, olha o que você já fez, não é hora de desistir, né? É. Mas como eu sou uma pessoa muito sensível, a maioria dos artistas tem essa, essas questões é, emocionais e de cobrança de si mesmo, né? Tipo, eu olhava a Anitta e falava, cara, ela tem a mesma idade que eu. eu. É, não, ela tem uns 28 ou 27, ah, mas é, 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 ela era Nossa. bem nova. Eu acho que ela tinha uns 20, uhum. isso mesmo. Aí olhar a Anitta da vida, olhar a Ana Vitória e falar, poxa... Eu podia ter tido essa mesma oportunidade, eu podia estar estourada, mas não adianta. Só que ver. resultado vai trazer isso? Nada. Para de sofrer, galera. Ah, não tem oportunidade. Uma hora você vai conseguir. O processo do sucesso. O tá, que, 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 que é o sucesso? Cara, é o degrauzinho por degrauzinho. É você estudar. É você buscar... Pessoas que são exemplos dentro daquela área que você quer. Buscar estar tá junto de gente que já está mais evoluída. E aí vem também a questão de você ver o comportamento dessas pessoas. Tem gente que vai te tratar muito bem, vai te acolher. E tem gente que vai, tipo, não vou perder meu tempo. Porque você deve... Não tem paciência para quem está começando. Entendeu? Eu gosto da Ana Vieira falando aquele meme. É... E você aprendeu o que você quer ser. Que você vai ser essa pessoa cuzona, que vai cagar pra todo mundo e só vai focar em si ser egoísta. Ou a pessoa que tem a generosidade de falar assim, vem aqui, eu vou te mostrar o caminho. Já te digo que não vai ser fácil. Uhum. Você tá disposto a perder noites de sono? Você tá disposto a faltar aniversário da sua melhor amiga? Você tá disposto a pagar o preço? Você tá disposto a não ficar, a não fumar a não beber bebida alcoólica porque você tem que cuidar da sua voz uhum. é que a minha professora me falou você quer ser cantora? você quer ser empresário? Então vai estudar vai estudar e vai levantar recurso para isso quem não tem papai e mamãe que vai dar aquele impulsionamento galera, vamos correr atrás uhum. não tem jeito 
E é isso, oportunidades e oportunidades. Às vezes você está focado naquele negócio que não está te dando resultado, muda um pouco a direção, muda um pouco o foco. Eu, por exemplo, agora eu quero fazer faculdade de fonoaudiologia, que é uma coisa que eu sou apaixonada por voz. E eu vou ter uma autoridade para falar de voz. Beleza? Eu sou uma cantora, as pessoas acham que eu canto muito bem. Então, tendo o conhecimento da fisiologia vocal, tendo essa, 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 esse estudo mesmo, né, essa graduação, eu vou poder falar assim, gente, por mais que eu soubesse muito de voz, eu precisava disso aqui. Eu vou provar para vocês por que eu precisava disso aqui. Uhum. Entende? Não é ficar acomodado, não é achar que é o bonzão, porque isso acontece muito dentro da área da arte. Cara, eu vou fazer curso sim. Eu vou fazer curso com gente daqui, eu vou apoiar gente daqui. Não é só valorizar o que está lá fora. Não é só, ai, ah, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Não. Pelo contrário, a gente tem que fortalecer a cena aqui. A gente tem que estar tá alinhado com as coisas aqui. E sempre que a gente puder trazer a oportunidade e vivência do que a gente colheu de fora, massa. Dar palestra, das, dar cursos, dar masterclass. Dá um aconselhamento na, na, na rede mesmo, no Instagram, uhum. né, que a gente usa mais. Cara, ser generoso, compartilhar o conhecimento, é assim que a gente cresce. Não uhum. adianta a gente ficar, ai, eu não vou passar meu contato, eu não vou é, é, dar oportunidade para aquela outra cantora porque eu posso perder espaço. Negativo, todo mundo tem espaço. O que, eu vou citar cantoras que eu admiro muito, estão muito legais assim na cena aqui. Estânia, que também foi do The Voice, Estânia Cavalcante, Adri Almeida, é, Thay Rodrigues, cara, assim, umas meninas, Lorena Nali, hoje está morando em Brasília, que foram pessoas que participaram do The Voice, né? A Thay, que ganhou Gente Inocente quando ela era criança. Cara, todo mundo tem uma voz diferente, tem um estilo diferente, se veste diferente, tem uma personalidade completamente diferente. Então, assim, quem vai querer a Estânia, ela vai querer a Estânia, não vai querer a Ana Rafaela. Entende? E nada impede também de naquele momento ela contratar a Stani, mas pra frente ela fala assim, poxa, muito legal, mas agora deixa eu, deixa eu tentar ver como que é o show da Ana. Uhum. E existem, cara, Cuiabá é muito pequeno, a gente tem poucos artistas, assim. A gente tem poucos artistas porque a gente tem poucos habitantes, a gente tem poucas casas de show, a gente tem pouco incentivo. Então não tem essa, você vai precisar ter essa rotatividade. Não tem essa de perder espaço, não tem essa dessa competitividade agressivíssima, como é no meio corporativo, uhum. assim, muitas vezes. Uhum. Então, baseado no respeito, baseado na admiração, baseado na abertura que você dá para os seus colegas de trabalho, né? É, as coisas vão fluindo cada vez mais. Ana, um conselho que você daria para... Essa pessoa que era você há 10 anos atrás, que pode estar nos assistindo. O que você diz para essa pessoa? Apesar de que você já falou bastante coisa, mas assim, cara, o principal, qual que é a mensagem? Que tem um sonho de pô, ser cantor, trabalhar com artista e tudo mais. O que você diria para essa pessoa? Cara, põe muito nessa, nessa balança, assim. Eu quero ser artista, por quê? Qual é a minha motivação? Eu quero ser famoso. Então busque meios para isso. Nem sempre você precisa ser o cantor mais competente, ter a voz mais bonita. Você precisa chamar a atenção. Pra você Entendo ser famoso. o preço disso. Entendo o preço disso. Vai ser com o corpo? Vai ser falando coisas polêmicas? É... Vai ser cantando em tudo cantar lugar, com um cachê pequeno? Porque você quer ser visto? Você tem um propósito, ser famoso. Eu quero ser uma grande cantora. Busca referência. Ouça, ouça grandes cantoras. Estude voz. Busque professoras de canto, de corpo. De... Procure se profissionalizar e não tenha esse ego de ah, eu nunca precisei fazer aula de canto. Muito errôneo essa, 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 esse posicionamento. Cara, não, não é ruim você fazer aula de canto. Pelo contrário. Você vai conhecer cada vez mais a sua voz. Então, o grande conselho que eu dou é assim, tenha o um pé no chão, tenha a humildade de errar, de falhar a voz, de concordar ou discordar de professores. 
Vai construindo o seu caminho ali, ó, pequenininho. Quero ser grande, quero... mas não é, você não chega grande. Você vai cantar ali, vai cantar aqui, vai levar um sabão de, de alguém, aí você vai se refazer, vai ter gente que não vai acreditar em você. O que, que você quer ser cantor em Cuiabá? Cantor não dá dinheiro, vai estudar, vai ser médica, vai ser advogado. Cara, você tem esse sonho, isso é sua motivação, é do fundo do seu coração, é aquilo que você deseja, do fundo da sua alma. Então viva isso, não desiste. Não desiste, porque só assim que a gente vai conseguir se realizar nessa existência. E o tempo, ele corre muito rápido. Uhum. Quando você vê, já passou, e aí você não vai poder olhar para trás e falar assim, poxa, eu sonhava tanto uhum. em ser tal coisa. Seja, seja, viva. E é isso, eu falei muitas coisas, mas eu acho que a mensagem foi passada. <risos> não, perfeito, maravilhoso. É... A gente tinha combinado de fazer uma música aqui, mas agora eu tô com medo. É, o boleto você acerta, manda pro Jax, você <risos> acerta o cachê com você. Então a nossa equipe vai entrar em contato. Até parece, <risos> né? Vamos fazer uma musiquinha, cara. Vamos fazer, vamos fazer. Já que você viu o violão aí? Eu queria ouvir você tocar uma música. Acho que a primeira vez que eu vi você tocar o violão ao vivo ah. foi, foi quando eu cheguei aqui no estúdio. Que legal! Eu uma música eu achei legal, cara. O que, que você acha? Uma autoral ou uma. Uma versão. Isso falar. Ai, gente, não deixa a decisão na minha mão, que o meu ascendente é em Libra. Não, eu fico, ó, pô, cara, bugada. Mas eu vou mandar em francês. Lembra que eu falei assim? Ah, você quer que eu canto? Ah, então eu vou cantar. Então, beleza. Tem... <risos> e eu estudei muito essa música, gente. Eu não falo francês, mas... Fazer valer, pô. É, mas a minha pronúncia já foi muito elogiada, viu? Ah lá. Que pombe se le mio, ali que se perce sa bouche, voilà les portraits de sa retouche, de l'homme auquel okay, j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle de ses bas, je vois la vie en Eu posso ter a honra de tocar uma 
Faz uma segunda voz aí, Matheus. Pô, dá uma ajuda aí pra sua amiga, pô. <risos> Relaxa. Pode me acompanhar no Ana Rafaela Oficial no Instagram, no meu vídeo do YouTube, né? Meu YouTube também, meu canal é Ana Rafaela Oficial. No Instagram também eu tenho uma... uma Instagram não, Facebook eu também tenho uma página, né? É, Ana Rafaela Oficial. Uhum. <risos> Mas se vocês jogarem Ana Rafaela, vai estar tá lá minha fotinha. É, é fácil de, de identificar, sabe? Spotify, é muito importante que vocês ouçam as minhas músicas no Spotify. Salvem as músicas, façam pré-save quando tiver um novo lançamento. Ah, é basicamente isso. Você jogar... YouTube, se inscreve. É, se inscreve lá. no canal, ativa o sininho, dá a sua curtida. E é isso. Eu queria agradecer demais, Matheus, pelo, pelo convite. Eu acho que é muito especial é, poder encontrar amigos do colégio fazendo... Coisas grandiosas, assim, eu acho que esse programa, os seus projetos todos, sua empresa, é muito massa poder ver o quanto você cresceu e desejo para você todo o sucesso do mundo, conta comigo sempre que você precisar e é isso, todo o sucesso para o processo do sucesso <risos> e acompanhe, sigam, Primeiro né? Primeiro eu vou pedir agora, então vamos pegar a Ana Locutora, a Ana Opa. Comunicadora, manda esse povo se inscrever no canal, Ana, Exatamente. Faz, por favor, dá um recado para ele. Galera, se vocês quiserem descobrir o processo do sucesso, eu indico para vocês esse canal, porque vai clarear muita coisa. Então, siga já o processo do sucesso. Ah, ok. Só vai chegar o boleto para a gente depois. Já que só tô com medo, caralho, Maria. Ana, muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Se inscreve no canal toda quinta-feira à noite, no Instagram. Segue ela também, que é esse espetáculo. Muito obrigado e até mais. Até. É.